Today's lecture is one of my favorite topics. Der heutige Vortrag ist einer meiner absoluten Lieblingsthemen. It is covering an area that has changed my life. Es geht dort um ein Thema, das mich mein Leben wirklich verändert hat. The topic is what does your future hold? Und das Thema ist, was bringt die Zukunft? We live in a world of uncertainty and doubts and problems. Wir leben in einer Welt der Unsicherheit und der Zweifel und der ja, Gedanken, die wir uns darüber machen. What is the future for us and our children? Welche Zukunft habe ich und meine Kinder? It is so important to answer this question. Es ist so wichtig, diese Frage zu beantworten. You know, we can be transformed and renewed in our mind and we can be changed our behavior, but what does the future hold? Ja, natürlich, wir haben gelernt, dass wir in unserem Denken erneuert werden können, dass unser Verhalten sich ändern kann, aber was bringt die Zukunft? There's so many uncertainty financially, economically, ecologically today. Es gibt so viele Unsicherheiten im finanziellen, im ökonomischen, im ökologischen Bereich. Perhaps you've seen a doctor and you just came out of the doctor's appointment. Vielleicht warst du vor kurzem beim Arzt und gehst aus der Sprechstunde heraus. And as you see the doctor there's some bad news. Und es gab schlechte Nachrichten vom Arzt. You have a few months to live. Du hast vielleicht nur wenige Monate zu leben. How would you reprioritize your time and your activities if you know you have a short time? Wie würdest du deine Zeit und deine Aktivitäten reprioritisieren, repri wenn du wüsstest, du hast nur noch wenig Zeit zu leben? How would it change your relationship with people? Wie würde es deine Beziehung zu bestimmten Menschen verändern? You see, our, if we know the future, our future determines what we do today. Siehst du, wenn du weißt, was die Zukunft bringt, dann bestimmt die Zukunft das, was du heute tust. We need to understand that If we have a short time, how we behave today it be so different as opposed to do if we have a long time. Es ist ganz offensichtlich, dass wir verstehen, dass wenn wir nur noch wenig Zeit haben, wir uns ganz anders heute verhalten, als wenn wir davon ausgehen, dass wir eine lange Zeit haben. Many life mastery seminar teach you about the skills now, but it doesn't have a global context which is important. Viele Seminare über wie man das Leben meistern und bewältigen kann, lehren und wie wir jetzt ein besseres Leben leben können. Aber es fehlt dieser globale, wichtige Kontext. The uniqueness of this seminar is that you will know what the future holds. Und das Besondere an diesem Seminar ist, dass wir auch darüber sprechen wollen, was die Zukunft bringt. If you have a knowledge of the future, you know how to deal with life now. Wenn du eine Kenntnis der Zukunft hast, dann weißt du auch besser, wie du mit dem Leben jetzt umgehen kannst. A lot of young people don't have a clear picture. Of their future. Viele junge Leute haben kein klares Bild von der Zukunft. It's so uncertain. Es ist so unsicher. So because they don't know about the future, they, they only resolve to living life to the max now, just to party hard now. Und weil sie nicht wissen, wie das die Zukunft sein wird, entscheiden sie sich letztendlich, das Leben jetzt in vollen Zügen zu genießen und so viel Party wie möglich zu machen. Walk around the cities in the early mornings on Saturdays and Sundays. Wenn man am frühen Morgen an den Sonntagen und Samstagen durch die Städte geht, you see people who are drunkard, people who just finish a big party night and they are in hangover, walking aimlessly. Und da uh, siehst du Leute, die betrunken sind, die gerade eine lange uh, Nacht der Zeche und der Party hinter sich haben und Kater haben und einfach ohne Sinn und Ziel durch die Stadt wandern. Is, is that what life is all about? You, you work hard for five days and just to party for two days? Ist das, wozu das ganze Leben gut ist? Du arbeitest fünf Tage hart und dann äh, hast du zwei Tage einfach noch Party? You go through this cycle over and over again? Und du wiederholst diesen Zyklus immer, immer wieder? What does the future hold? Was bringt die Zukunft? Hollywood has tried to give us some answers. Hollywood hat versucht, uns einige Antworten zu geben. Year after year, they come up with movies such as this. Jahr für Jahr kommen Filme raus wie diese hier. The Day After Tomorrow was one of the movies. Eine der Filme war The Day After Tomorrow. And the 2012 tied to the Mayan prophecy that und, the world will come to an end. Und der Film 2012, der verbunden war mit der Maya Prophezeiung der angeblichen, dass die Welt zu Ende gehen würde. Every year Hollywood is attracting people and they're making lots of money just from this way to educate us how the way would end. The Jede, world would end. Jedes Jahr macht uh, Hollywood enorm viel Geld, weil es uns ähm, dazu bringt, ähm, attrakt diese attraktiven Filme anzuschauen und uns zu erziehen, wie die Welt zu Ende gehen kann. They're making money. Sie machen viel Geld. So people are interested to watch about this. Der, das ist der Grund, warum so viele Menschen, also weil so viele Menschen interessiert sind äh, an dem Ende der Welt. But one thing, there's a pattern. Aber da gibt es ein Muster. 
And most of the pattern is that they are producing movies talking about doom and gloom, catastrophe events that would happen in the future. Und dieses Muster ist, dass all diese Filme von Katastrophen, von Vernichtung, von Schrecken handelt, was in der, am Ende der Welt passieren soll. There was a website called TED.com. Es gibt eine Internetseite, die heißt TED.com. This is where all the global thought leaders come together to present ideas, whether they are from different uh, faculties of science. Dort kommen die verschiedenen äh, Vordenker der Gesellschaft aus den verschiedenen Bereichen der Wissenschaft zusammen, um Ideen zu diskutieren. Maybe the politician or scientists or thought leaders or authors, they come and present their ideas here. Es sind Politiker, Wissenschaftler, äh, Vordenker und verschiedene einflussreiche Leute, die hier ihre äh, Ideen gemeinsam diskutieren. I, I saw this interesting talk. Und hier habe ich eine ganz interessante Steven, Präsentation gesehen. Stephen Petranek, 10 ways the world could end. Und zwar von Stephen Petronek mit dem Titel Zehn Wege, wie die Welt enden könnte. He's a senior editor of Life Magazine. Er ist ein Haupteditor von Life Magazine. He's also the managing editor of Washington Post Magazine. Er war auch der managing editor von Washington Post Magazine. As he gathered the research from different signs, and this is what he came up with, the ten ways. Er hat verschiedene Untersuchungen der Wissenschaft ähm, ge gesichtet und diese zehn möglichen Szenarien dann herauskristallisiert. One of the ways is that we lose the will to survive. Eine Möglichkeit könnte sein, dass wir den Willen zum Überleben verlieren. One in five are clinically depressed according to the United Nations World Health Organization. Die Weltgesundheitsorganisation der UN sagt, dass ungefähr 20 Prozent aller Menschen auf dem Planeten klinisch depressiv sind. Mental illness is becoming a big issue. Um, mentale Krankheit ist ein großes Thema geworden. Another way is aliens will invade the Earth. Eine andere Möglichkeit wäre, dass Außerirdische die Welt angreifen. I'm talking about what scientists are writing here. Also das ist wissenschaftliche uh, Vorstellung. The ecosystem will collapse. Eine andere Möglichkeit wäre, dass das Ökosystem kollabiert. The, there's a nuclear disaster, particle accelerator mishap. Oder ein nukleares Desaster könnte passieren. There is a biotech disaster. Man könnte sich auch vorstellen, dass es zu einem biotechnischen Desaster kommt. There's the reversal in the Earth magnetic field. Eine andere Möglichkeit wäre, dass sich das Magnetfeld der Erde umkehrt. Great solar flares from the sun will impact planet Earth. Oder Solarflammen von der Erde könnten die Erde äh, von der Sonne könnten die Erde beeinflussen. New global epidemic. Eine neue globale Epidemie steht auch auf der Liste. A new virus or that creates some pandemic that is happening in the world is 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 taught by the scientists. Wissenschaftler lehren, dass es möglicherweise einen neuen Virus geben könnte, der eine Pandemie auslöst. The, the planet Earth meets a rogue black hole in space. Auch möglich wäre, dass die Erde auf ein schwarzes Loch im Weltall trifft. And the number one way the world could end, according to the scientists, is an asteroid will hit Earth. Aber die wahrscheinlichste Variante nach der Wissenschaft ist, wie die Welt enden könnte, dass ein Asteroid die Erde treffen könnte. I want you to notice, it's not good news. Also ich denke, ihr habt bemerkt, das sind keine guten Nachrichten. There's a pattern here. Da ist auch ein Muster. It's doom and gloom. Es geht nur um äh, Zerstörung und Vernichtung. If the world is going to end in doom and gloom, and why do I need to worry about the future? Also wenn die Welt so schrecklich zu Ende gehen wird, warum muss ich mich überhaupt um die Zukunft kümmern? This could be your question too. Das könnte auch deine Frage sein. It's a question on many people's mind. Es ist eine Frage, die viele Menschen in ihrem Kopf haben. What would the future hold? Was wird die Zukunft bringen? Let's see what the Bible says. Lass uns sehen, was die Bibel sagt. In John 14, Vers 1 to 3. In Johannes 14 und dort Vers 1 bis 3. The Bible speaks contrary to what we are hearing from Hollywood and from science. Die Bibel spricht im Gegensatz uh, zu dem, was Wissenschaft und Hollywood uns sagen wollen. In, in this verse, it says, Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it not so, I would have told you. Es heißt hier, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. It goes on to say, I go and prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Es heißt hier, ich gehe hin, um euch eine, diese Stätte zu bereiten, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jesus is saying that there is a place called 
There is a mansion there that he's preparing for us. Jesus sagt, es gibt einen Ort, da sind Wohnungen, die für uns vorbereitet werden. Jesus said he'll come again. Jesus sagte, ich werde wiederkommen. And he will take us to this blessed home. Und er wird uns zu diesem wunderbaren gesegneten Heim bringen. Where there's a mansion for us. Wo dort Wohnungen für uns sind. There's no tears, there's no sorrow. Da sind keine Tränen, da sind keine Sorgen mehr, sagt die Bibel. We are children of God living as royalties. Wo wir als Kinder Gottes als Könige leben können. That's such a contrast to what we hear in the rest of the world. Das ist so ein Kontrast zu dem, was wir sonst in der Welt sehen. Is this credible? Ist das wirklich vertrauenswürdig? Can we really believe in it? Können wir das wirklich glauben? What Jesus says, the world will come to the end. Jesus sagt, das Ende der Welt wird kommen. In Matthew 24, 14, he says, the good news of the kingdom will be preached in the whole world, and it will be a witness to all nations. Then the end will come. In Matthäus 24, 14 heißt es, und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker und dann wird das Ende kommen. Yes, Jesus talks about that there will be an end. Ja, Jesus sagt uns, dass es ein Ende geben wird. And but after the good news has been preached to the whole world and the end will come. Er sagt nämlich, das Evangelium wird in die ganze Welt verkündigt werden und dann wird das Ende kommen. You might be asking me, is this possible? Und du fragst mich vielleicht, ja, ist das denn überhaupt möglich? Johnny, you're a thinking person, you're a university graduate, you're a business person. Could you believe in this? Is, is this? is this potentially fairy tale? Vielleicht sagst du ja, Johnny, du bist doch eine denkende Person, du hast die Universität abgeschlossen, du kommst aus der Wirtschaft. Ähm, kannst du das überhaupt glauben? Ist das nicht vielleicht möglicherweise nur ein Märchen? Are, are you believing in it, Johnny, because you, you're a Christian, therefore you believe in the Bible? Ist es vielleicht einfach, weil du Christ bist, Johnny, und deswegen glaubst du halt an die Bibel? I'm so glad you asked that question. Ich bin so froh, dass du diese Frage gestellt hast. That shows that you're a thinking person. Denn das beweist, dass du eine denkende Person bist. And you are right for every major religion today in the world, any belief system in the world, there is a reference book. Und du hast ja recht, für jede Hauptreligion heute in der Welt, jedes äh, Gedankensystem, jede Weltanschauung gibt es so ein Referenzbuch. The Muslims have the Quran. Die Moslems zum Beispiel haben den Koran. The, the, the Hindus have the Gitas. Und die Hindus haben die Gitas. The, the Buddhists have, this, have the writings of Buddha. Die Buddhisten haben die Schriften von Buddha. And the Christians have the Bible. Und die Christen haben die Bibel. Whatever you believe in, there is a reference source. Was immer man auch glaubt, es gibt eine Referenzquelle dafür. Even you believe in evolution, you have a reference source. Selbst wenn du an Evolution glaubst, hast du eine Referenzquelle if, dafür. Even if you believe in being an atheist, don't believe in God, you have a reference source which you claim to be your own knowledge. Selbst wenn du ein, ein, ein Atheist bist und nicht glaubst, dass Gott überhaupt existiert, hast du solche Referenzquellen. How credible is that reference source? Wie vertrauenswürdig ist diese Referenzquelle? I will contend to you that if you can prove, if you want to prove this belief system, you must prove that the reference source is credible. Ich möchte heute ähm, behaupten, dass wenn man wirklich eine Religion prüfen will, dann muss man anschauen, ob die Referenzquelle vertrauenswürdig ist. If it's not credible, then that belief system is not credible. Wenn die, Vertrauensquelle nicht, äh, wenn die Referenzquelle nicht vertrauenswürdig ist, dann ist auch das ganze Glaubenssystem nicht wirklich vertrauenswürdig. You're an educated person. Du bist eine, eine gebildete Person. You studied at university. Du hast vielleicht an der Universität studiert. Und wenn du dort studiert hast und vielleicht eine Arbeit geschrieben hast, weißt du, man kann nicht einfach äh, Werke zitieren, die nicht vertrauenswürdig sind und glaubwürdig sind. Today I want to show you an incredible prophecy that proves the credibility of this book. Heute möchte ich dir eine erstaunliche Prophezeiung zeigen, die die Glaubwürdigkeit dieses Buches beweist. I'm a thinking person, so are you. Ich bin eine denkende Person und ich denke, das bist du auch. If this book has been proven, then the belief system can be proven. Wenn dieses Buch geprüft worden ist, dann kann auch das Glaubenssystem, das daraus abgeleitet wird, ähm, geprüft werden. I'm going to use Look at prophecy and history today. Ich möchte mit euch gemeinsam Prophezeiung und Geschichte studieren. I'm not talking about general prophetic statements. Ich rede nicht über generelle äh, allgemeine pro, äh, prophetische Aussagen. I'm talking about specific events that the Bible describes in the future. Ich spreche über ganz spezifische äh, Ereignisse, die, die Bibel in der Zukunft vorhergesehen hat. For the other major religion, there is no prophetic credibility, there's prophetic uh, statements that have been mentioned in those books. In den anderen Religionen gibt es keine klaren prophetischen Aussagen, die in diesen Büchern dort gemacht werden. Only the Christian Bible has that detail. 
Nur die christliche Bibel hat solch detaillierte Prophezeiung. Let's see, because Jesus referred to one of these prophets as well. Lass uns das genauer anschauen, denn Jesus hat einen dieser Propheten ebenfalls äh, genannt und auf Bezug genommen. I believe this book is credible. Ich glaube, dieses Buch ist wirklich vertrauenswürdig. Let's go through it. Lass uns das mal genauer anschauen. Let's show from from the credibility of prophecy that there is really hope. Ich möchte aus der Vertrauenswürdigkeit der Bibel zeigen, dass es wirklich Hoffnung gibt. Let's show that from the prophecy and history that Jesus, who is quoted in this book, is credible. Und es zeigt auch, dass Jesus, der dieses alte Buch zitiert hat selbst, dass er vertrauenswürdig ist. Perhaps you're not certain at the moment. Vielleicht bist du dir nicht ganz sicher im Moment. That's okay. Das ist ganz in Ordnung. I want you to think about this. Ich möchte, dass du darüber nachdenkst. I don't want you to just take it all in. Take some notes. You might be able to refer this back into your own study. Und du sollst das nicht einfach als alles so annehmen, sondern nimm dir vielleicht eine Zeit, Notizen zu machen und das dann selbst noch mal gründlich nachzustudieren. As we look at Daniel the prophet. Ähm, wenn wir uns Daniel den Propheten anschauen, He, Daniel lived 2500 years ago. hat er 2500 Jahre vor unserer Zeit gelebt. Jesus referred to him in Matthew 24, 15. Also vor unserer, vor unserer jetzigen Zeit. Äh, Jesus hat ihn in Matthäus 24, Vers 15 ähm, benannt. Because he lived 500 years before Jesus. Er lebte nämlich 500 Jahre vor Jesus. Daniel chapter 9 is the prophecy we're going to look at. Und in Daniel Kapitel 9 finden wir die Prophezeiung, die wir uns jetzt anschauen wollen. And this prophecy is so amazing when I first learned it, it just really captivated my attention. Und diese Prophezeiung ist so erstaunlich, als ich sie zum ersten Mal gelernt habe, hat sie wirklich meine meine Vorstellung gefangen genommen. I believe Jesus is a real character that came to this world many years ago. Ich glaube Jesus ist wirklich ganz real auf diese Welt vor 2000 Jahren gekommen. I think many religions believe that too. Ich glaube viele Religionen glauben das ebenfalls. That Jesus, that Jesus is a real person. Dass Jesus eine reale Person war. Jesus referred to Daniel. Jesus hat Daniel als Zeugen benannt. So Daniel is a real person too. Also muss Daniel auch eine reale Person sein. 2500 years he wrote this. Und vor 2500 Jahren hat er das geschrieben. He was given a vision by God. Ihm wurde eine Vision von Gott gegeben. And in the vision that was given to him, he spent 490 years. Und in dieser Vision wurden ihm 490 Jahre gezeigt. Let's go and see and study this together. Lass uns das gemeinsam mal anschauen und studieren. And the reason why I study Daniel because Daniel is the man that has has been successful in his career. Und einer der Gründe, warum ich Daniel auch studiere, ist, dass Daniel sehr erfolgreich war in seiner Karriere. Successful in his relationship. Er war erfolgreich in seinen Su Beziehungen. Successful in his, uh, spiritual life. Er war erfolgreich in seinem geistlichen Leben. I want to learn from good role models. Ich möchte von guten Vorbildern lernen. You want to learn from them too. Und du solltest von ihnen auch lernen wollen. Daniel 9.22, he says, And he informed me and talked with me, saying, Oh Daniel, I have now come forth to give you skill to understand. In Daniel 9, Vers 22 lesen wir, Und er unterwies mich und redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Understand what? Was zu verstehen? An angel of the Lord came to Daniel, saying that, I've given you a vision, now it's time to understand this vision. Ein Engel von Gott kommt zu ihm und sagt, ich habe dir eine Vision gegeben und jetzt ist es Zeit, diese Vision zu verstehen. In verse 24 of the same chapter, it says, 70 weeks are determined for your people, for your holy city, to finish the transgression, to make an end of sin, to make reconciliation for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy. In Vers 24, im selben Kapitel, heißt es, über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um die Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. I want you to notice two things in this verse. Ich möchte, dass du zwei Dinge in diesem Vers bemerkst. 70 weeks are determined. Da sind 70 Wochen bestimmt, leading to the anointing of the Holy One, most holy. Die zur, äh, zur Salbung des Allerheiligsten führen. What is 70 weeks? Was sind diese 70 Wochen? These are prophetic weeks. Das sind prophetische Wochen. Daniel is a book of prophecy. Daniel ist ein prophetisches Buch. So, let's see how the Bible explains prophetic dates. Lass uns mal anschauen, wie die Bibel prophetische Tage erklärt. In Ezekiel chapter 4 verse 6. In Ezekiel 4 und dort Vers 6. The Bible says 
I have anointed thee each day for a year. Da sagt die Bibel, ich habe dir einen Tag für ein Jahr auferlegt. You see, a day, a prophetic day is equal to a literal year also in, in Bible der, prophecy. In der biblischen Prophetie ist ein prophetischer Tag gleichbedeutend mit einem buchstäblichen Jahr. And you notice that that prophecy that Daniel had was regarding his people, the Jewish people. Ihr habt auch bemerkt, dass die Prophezeiung, die Daniel hatte, sich auf sein eigenes Volk, das jüdische Volk bezog. So 70 weeks prophetic weeks equals to 490 Prophetic days. Also 70 prophetische Wochen wären dann 490 prophetische Tage. So this refers to 490 literal years, a long prophecy. Man könnte also das sind dann 490 prophetische äh, buchstäbliche Jahre, ein langer Zeitraum. It's not even within the lifetime of Daniel. Das ist nicht einmal äh, es ist etwas das nicht einmal die um, das geht über die Zeitspanne des Lebens von Daniel hinaus. Daniel, would have died before this prophecy is fulfilled. Daniel ist gestorben, lange bevor diese Prophezeiung sich endgültig erfüllt hat. But he's bold enough to write this down in the book of Daniel. Aber er ist kühn genug, das aufzuschreiben im Buch Daniel. If I tell you that, oh, I know what your name of your great great grandchildren will be in 500 years time, would you believe me? Wenn ich dir sagen würde, ich weiß genau, was der Name deines groß 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 Enkels sein wird, uh, 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 Enkels. Um, in 500 Jahren, würdest du mir glauben? You probably think I'm crazy. Du würdest vielleicht denken, ich bin verrückt. Hang tight, let's see what the Bible says. Lass uns also nochmal schauen, was die Bibel sagt. Go on to verse 25. Und zwar in Vers 25. It says, knowing therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and build Jerusalem until Messiah the Prince, there shall be seven weeks and 62 weeks, or 69 weeks, the streets shall be built again and the walls even in troublous time. Es heißt in Vers 25, so wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen sieben Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut und zwar in bedrängter Zeit. You see, God has given a, the time duration, 490 years. Gott hat zuerst die Zeitdauer gegeben, 490 Jahre. If God has given us the time duration, he needs to tell us when it starts and where it goes to. Dann muss uns aber Gott auch sagen, wann es beginnt und worauf es sich bezieht dann am Ende. And we can work this out. Und dann können wir das ausrechnen. Because it says, knowing therefore and understand from the going forth of the command or the decree. Es heißt nämlich so wisse <coughs> und verstehe vom Erlass des Befehls oder des Gebots zur what, Wiederherstellung. What decree is this? Was für ein Erlass oder Befehl ist das? To restore and build Jerusalem. Es ging um den Befehl, Jerusalem wieder aufzubauen und wiederherzustellen. So we know one of the start date is the, is that decree. Wir müssen also festhalten, dass der Startpunkt ein Erlass ist, ein Befehl. And it goes 69 weeks to Messiah the Prince. Und dann geht es 6, 69 Wochen bis zum Messias, dem Fürsten, dem Gesalbten. God is so good to us. God is so good to us. He doesn't leave us in the dark. Er lässt uns nicht im Dunkeln sitzen. Some people say, "Ah, oh, but Johnny, Daniel, Revelation is too hard to study." Einige sagen aber, Johnny, Daniel, Offenbarungen sind zu kompliziert, um verstanden zu werden. I agree. In human wisdom, you can't study. Und ich stimme zu. Mit menschlicher Weisheit kann man das nicht verstehen. We need spiritual discernment. Wir brauchen geistliches Unterscheidungsvermögen. We need the word of God to interpret itself. Wir brauchen das Wort Gottes, damit es sich selbst auslegen kann. The Bible is so clear. Die Bibel ist so klar und deutlich. From the decree to Messiah is 69 weeks. Von dem Erlass bis zum Gesalbten, dem Messias, sind 69 Wochen. We have to, we can search in history. Wir können in der Geschichte suchen, When this could happen. wann das passiert ist. When is this Messiah the Prince? Wer ist dieser Gesalbte, dieser Fürst? You see, the word Messiah in Hebrew is the same word in Greek which is Christ which is the anointed one. Das hebräische Wort Maschiach Messias ist dasselbe im griechischen Christus nämlich der gesalbte. There are 69 weeks or 6 483 prophetic days. Diese 69 prophetischen Wochen sind 483 prophetische Tage. So from the decree there be 483 years will be the Messiah. Also von diesem Erlass bis zum Messias würden 483 buchstäbliche Jahre vergehen. I'll disrupt this in this picture. 
Ich habe das in diesem Bild versucht mal darzustellen. The, you can see that the 490 is the overarching situation, overarching prophecy. Also die 490 Jahre ist das, was alles äh, übergibt und das, das, das große Ganze. The starting point is the command to restore and build. Da gibt es einen Startpunkt, nämlich Jerusalem zu bauen und wiederherzustellen. 490 years until Messiah. Und dann 483 Jahre bis zu Messias, dem Fürsten. We don't have to guess when the decree was. Und wir müssen das nicht erraten, weil dieser Befehl war. Is given in the Bible. Er steht nämlich in der Bibel. In Ezra chapter 7, Vers 12 to 13 and Vers 7. In Ezra 7, Vers 12 und 13 und auch Vers 7. It says, after this is king of kings, said this to Ezra, I issue a decree that all those who of the people of Israel who volunteer to go up to Jerusalem may go with you. Es heißt in Esra 7, Vers 12 und 13, Arthur sagte der König der Könige an Esra, den Priester, den vollkommenen Schriftgelehrten und so weiter. Es heißt Vers 13, es ist von mir befohlen worden, dass jeder mit dir ziehen soll, der in meinem Reich vom Volk Israel und seinen Priestern und Leviten willen ist, nach Jerusalem zu gehen. In Vers 7, it tells us when this happened. Und im Vers 8, in der, im 7, äh, Vers 7 auch, sagt es uns, wann das passiert ist. It's the year of King es ist im siebten Jahr des Königs Atasaster. Just go to any uh, history book. Man muss jetzt einfach nur irgendein Geschichtsbuch aufschlagen. And you will find correlating to history the time period when this happened. Und man kann dann anhand der Geschichte herausfinden, wann das passiert ist. The Persians are known for their decrees. Die Perser sind bekannt für ihre Erlässe. And they were documenting this. Und sie haben das dokumentiert. And the children of Israel are allowed to go back to Jerusalem and to restore this into an autonomous state. Und man hat dann den Juden die Erlaubnis gegeben, zurückzukehren nach Jerusalem, um einen autonomen Staat wiederherzustellen. The streets will be built. Die Straßen würden gebaut werden. There will be judges and magistrates. Es würde Richter und Magistraten geben. So we know the starting point of this decree from history. Wir kennen also diesen Startpunkt aus der Geschichte. That is 457 BC. Dieser Startpunkt war 457 vor Christus. So we know the starting point is 457 BC. Wir wissen jetzt also 457 vor Christus ist der Startpunkt. If you add that to the 483 years, it will lead you to Messiah the Prince. Wenn wir von da aus jetzt 483 Jahre hinzufügen, bringt das uns zum Messias, dem Fürsten. What happened after 483 years? Was ist passiert nach 483 Jahren? What happened? Let's see the Bible. Lasst uns anschauen, was die Bibel sagt. Acts chapter 10 verse 38. It's so good that the Bible explains itself. In Apostelgeschichte 10 Vers 38 ist so wunderbar, dass die Bibel sich selbst erklärt. I hope you're writing these Bible verses down. Und ich hoffe, ihr schreibt euch diese Bibelverse auch mit auf. You can check it again and read it for yourself and, and be certain what God is saying. Und ihr könnt sie euch dann noch mal äh, aufschlagen, lesen und euch versichern, dass das, was Gott sagt, wirklich die Wahrheit ist. God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit with power who went about doing good and healing all who were oppressed by him the devil for God was with him. Es das heißt, wie Gott Jesus von Nazareth mit heiligem Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser um Herzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. The Bible describes about this person Jesus that was anointed. Die Bibel spricht von dieser Person Jesus, die gesalbt worden ist. Anoint as the Messiah gesalbt als der Messias. In Luke chapter 3, 21 to 22. In Lukas Kapitel 3 Vers 21 und 22. When was Jesus anoint, anointed? Wann wurde Jesus gesalbt? Jesus came and lived in this world for a long period for a long period of time, over 30 some years. Jesus hat ja in dieser Welt über einen längeren Zeitraum gelebt, über 30 Jahre. When was he anoint? Wann wurde er gesalbt? Luke 3, 21 to 22. When all the people were baptized, it came to pass that Jesus was also baptized. And when he prayed, the heavens were open, and the Holy Spirit descended in the form, in a bodily form like a dove upon him. And a voice from heaven said, You are my beloved Son, in you I'm well pleased. Es ist in Vers 21, 22 aufgeschrieben. Es geschah aber, als alles Volk sich taufen ließ und auch Jesus getauft wurde. Und betete, da tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist stieg in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, die sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. In, this chapter three of Luke, if you go back to verse one, in diesem Kapitel 3 von Lukas, wenn wir zu Vers 1 gehen, us a time when Jesus was baptized. bekommen wir die Zeit gesagt, wann Jesus 
getauft worden ist. When he was baptized coming out of the water, the Holy Spirit descended upon him. Als er aus dem Taufwasser herauskam, ist der Heilige Geist auf ihn herabgekommen. He was anointed as Messiah. Er wurde als Messias gesalbt. When did this happen? Wann ist das passiert? Luke is a historian. Lukas ist ein Geschichtsschreiber. He didn't want us to miss the date. Er wollte das Datum nicht verpasst haben. So he made it very clear so that we don't miss the date in verse 1. Also er hat es sehr deutlich gemacht, dass wir auch das Datum nicht verpassen. He says in verse 1, now in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, Pontius Pilate being the governor of Judah, Herod being the tetra of Galilee, his brother Philip tetra of Ituria, and the region of Traconus and Lysanias tetra of Albini. Es heißt in Vers 1, aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Stadthalter von Juda war und Herodes Vierfürst von Galiläa, sein Bruder Philippus aber Vierfürst von Iturea und dem Gebiet von Trachonitis und Lysanias Vierfürst von Abilene. Why is he so particular with all these rulers? Warum ist er so genau mit all diesen ähm, äh, Herrschern hier? It is as if he's trying to say to us, don't miss the date. Es ist so, als ob er uns sagen wollte, bitte verpasst das Datum nicht. This is a special event in chapter 3 of Luke. In Kapitel 3 kommt jetzt ein ganz ganz besonderes Ereignis. If I say to you, it was the time of Saddam Hussein in Iraq, George Bush was the president of United States, Margaret Thatcher was the prime minister of the United Kingdom and François Mitterrand was the president of uh, of France. What what year is that? Also wenn ich sage, dass Saddam Hussein, Präsident, äh, Diktator in Irak war, George Bush, Präsident in den USA, Margaret Thatcher, ähm, Premierministerin in äh, Großbritannien war und Fra François Mitterrand in Frankreich regiert hat. Welches Jahr war das dann? You can miss it. Das kann man nicht, äh, nicht, nicht also das, das kann man ganz genau bestimmen. You can miss what year this is. Das kann man genau auf das Jahr bestimmen. You see, Luke is doing the same thing. Lukas tut genau dasselbe. He wants to know when this happened. Er möchte uns deutlich machen, wann Because es ist. Because the baptism of Jesus is significant. Denn die Taufe von Jesus ist bedeutsam. Written hundreds of years apart, but yet the Bible is consistent with each other. Die Bibel ist zwar über viele hunderte Jahre geschrieben worden, aber trotzdem ist eine totale Harmonie dort. The authors are in consistent in the way they present the whole plan that God has for us. Die Autoren sind an absoluter Übereinstimmung in der Art und Weise, wie sie den Plan Gottes, den er für uns hat, präsentieren. 15. Jahr von Tiberius ist das 2780 in World History. Das 15. Jahr von Tiberius ist das Jahr 27 that's in der Weltgeschichte. That's exactly fulfilling this prophecy that was written 500 years earlier. Das ist exakt die Prophezeiung, die Erfüllung der Prophezeiung, die 500 Jahre zuvor geschrieben worden war. Look at this chart. Schaut euch diese um, Darstellung her. Jesus was anointed and baptized 2780. Jesus wurde im Jahre 27 getauft und gesalbt. That's exactly 483 years. Das sind exakt 483 Jahre um, später. Have you ever found a religious book that give that kind of detail? Hast du jemals ein religiöses Buch gefunden, das solche Art von Details mitteilt? Have you seen it in the Quran? Hast du sowas im Koran gefunden? Have you seen it in the Gitas? In den Gitas? Have you seen it in the teachings of Buddha? Hat Buddha über sowas geschrieben? Have you seen it in your own opinion? Hat das, hast du das in deiner eigenen Meinung schon mal gefunden? No other book is like this book. Kein Buch ist wie dieses Buch. Fulfilling the events accurately. Wo die Ereignisse sich ganz genau erfüllen. But that's not all. Aber das ist nicht alles. The Bible tells us more. Die Bibel sagt uns noch mehr. Look at verse 27. Let's go back to Daniel 9 verse 27. We're going to read the first part of it. Wir wollen Daniel 9 Vers 27 noch den ersten Teil hier lesen. And he shall confirm, this is the Messiah, he shall confirm a covenant with many for one week. But in the middle of the week he shall bring an end to sacrifice and offering. Und er, also der Messias, wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang und in der Mitte der Woche wird er Schlacht und Speisopfer aufhören lassen. He will bring an end to sacrifice and offering. Er wird diese Opfer aufhören lassen. In the middle of the week. Und zwar in der Mitte der Woche. One week, seven days. Eine Woche hat sieben Tage. Middle is three and a half days. Die Mitte sind dann dreieinhalb Tage. That's prophetic days. Das sind prophetische Tage. Or, or literally three and a half literal years. Oder dreieinhalb buchstäbliche Jahre. You add three and a half literal years to 2780, that brings you to the 180. Wenn man 
dreieinhalb Jahre an das Jahr 27 nach Christus anhängt, dann kommt man das Jahr 31 nach Christus. Im Jahre 31 nach Christus hing Jesus am Kreuz, um das Opfersystem des Alten Testaments zum Ende zu bringen. He is the Messiah. Er ist der Messias. The Holy One that came. Der Heilige, der gekommen ist. He came to show what God is. Er kam, um zu zeigen, wie Gott ist. And God is love. Und Gott ist die Liebe. No greater love as this than a man that laid down his life for us. Kein Mensch hat größere Liebe als der, der sein Leben für uns gibt. The death of the cross is the expression of love. Der, der Tod am Kreuz ist Ausdruck dieser for Liebe. You and me. Für dich und für mich. No other love can pass this sacrifice that Jesus has made. Keine andere Liebe kann das überbieten, was das Opfer Jesus getan hat. This is fulfilled accurately in Scripture. Und das ist ganz exakt in der Bibel vorhergesagt und erfüllt. Predicted 500 years before it happened. 500 Jahre bevor es passiert ist, genau vorhergesagt. To the year. Und zwar auf das Jahr hin. If I say to you, in 500 years time, your great 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 grandchildren will be born in this particular year, you would think I'm crazy. Wenn ich dir sagen würde, dein ur ur urenkel wird in 500 Jahren in genau jenem Jahr geboren werden, würdest du denken, ich bin verrückt? But not the word of God. Aber nicht das Wort Gottes. It is sure. Es ist sicher. It is guarantee. Es ist absolute Garantie. You can anchor your life on it. Du kannst dein Leben darauf verankern. You don't have to trust anything that is not proven. Du musst nicht etwas auf etwas vertrauen, was nicht beweisbar ist. You are a thinking person. Du bist eine denkende Person. And you know that anything you want to put in your mind, you better prove it. Und du weißt alles das, was du in deinen Kopf hineinlassen möchtest, du solltest es vorher prüfen. We just some of you just following tradition. Einige von uns folgen nämlich nur der Tradition. Following your own opinions. Wir folgen vielleicht nur unseren eigenen äh, Meinungen. Is there evidence for it? Gibt es da Beweise auch dafür? Is it just because you've been doing this for year after year after year? Oder ist es einfach nur, weil du es Jahr für Jahr bisher gemacht hast? Can you show it from the Word of God? Kannst du es vom Wort Gottes her zeigen? This book is a credible book. Dieses Buch ist ein wirklich glaubwürdiges Buch. We have a reasonable faith because it's based on the authority of the Word of God. Wir haben einen wirklich vernünftigen Glauben, weil er auf die Autorität des Wortes Gottes gegründet ist. You can be confident that if you apply those biblical life mastery principles, your life will never be the same again. Und du kannst sicher sein, dass wenn du die biblischen Prinzipien zur Meisterung des Lebens anwendest, dein Leben niemals das gleiche sein wird, sondern sich verändern wird. Let me talk a little bit about history. Ich möchte etwas ganz Kurzes über die Geschichte hier now, erzählen. Now, I have a Chinese heritage. Also ich habe einen äh, chinesischen ähm, Ursprung. And the Chinese people are a large population. Und die Chinesen sind eine große Bevölkerungsgruppe. Over a billion people. Über eine Milliarde One Chinesen gibt of the es. World population. Jeder sechste Mensch auf der Welt ist ein Chinese. What do you think the Chinese people believed in? Was glaubst du, haben wohl die Chinesen mal geglaubt? Und woran haben sie geglaubt? Ja? So I begin to study our Chinese history. Ich habe mal angefangen, chinesische Geschichte genauer zu studieren. Perhaps maybe you're looking to Eastern uh, history and religion and you, you need to understand what it stands for. Vielleicht ähm, beschäftigst auch du dich mit östlicher Geschichte und östlicher Religion. Du solltest wissen, was da eigentlich dahinter steht. Let's go back to the original. Go back in history and see the original what the Chinese people believe. Wir wollen in die Geschichte zurückgehen und schauen, was die ähm, was die äh, Chinesen ursprünglich wirklich geglaubt haben. You will see Confucius in das, the Chinese history. Da sieht man nämlich Konfuzius in der chinesischen Geschichte. He lived about the same time as the prophet Daniel in the Bible. Er lebte ungefähr zur selben Zeit wie Daniel, the 5th century BC. Im 5. Jahrhundert vor Christus. So while Daniel was the prime minister and the prophet in Babylon, he was a wise man in China. Während also Daniel Premierminister am Hof von Babylon war, war Konfuzius ein weiser Mann in China. This is what China, uh, Confucius said about himself. Das ist was Konfuzius über sich selbst gesagt hat. I decided to acquire all knowledge at the age of 15. Ich habe mich entschieden, alles Wissen im Alter von 15 Jahren ähm, ähm, gelernt zu haben. By 30, I was firm on principles or beliefs. Bei, äh, mit, mit 30 war ich ganz fest in meinen Prinzipien. By 40, I was steadfast on my principles, applying what he believed. 
Mit 40 habe ich all das auch umgesetzt, was ich geglaubt habe. By 50, I understand heaven's plan for me. Als ich 50 war, verstand ich Gott den himmlischen Plan für mich. By 60, I could see through all things heard. Und mit 60 konnte ich durch alles hindurch sehen, was ich gehört habe. By 70, I would do the things before transgressing the instructions from heaven, the word. Und mit 70 konnte ich alles tun, ohne die Instruktion des Himmels, das Wort, zu übertreten. This is in the Analex, in the books that are written of Confucius' writings. Das ist in einem der Bücher, die Konfuzius in geschrieben chapter hat. Two. Und zwar in den Analex, in Kapitel 2. Okay. Confucius student praise him. Die Schüler von Konfuzius, die preisen ihn. It's interesting. Confucius talk about heaven. Konfuzius redet über den Himmel. He talk about the way. Er spricht über den Weg. But after he died, aber nachdem er gestorben ist, even today you see people worship him. Da sehen wir bis heute Menschen, die ihn anbeten. But that's not Confucius thinking. Aber so hat Konfuzius gar nicht gedacht. He was a mild but firm in his in, in his uh, character. Er war sehr mild, aber auch sehr sehr standhaft. He was peaceful. Er war friedlich. He had 3000 students and 72 become distinguished scholars. Er hatte 3000 Schüler und 72 von ihnen wurden ganz exzellente, herausragende Gelehrte. His legacy to us is being the editor of the five scriptures. Uh, sein Erbe ist, dass er die fünf Schriften editiert hat. This a collection of ancient Chinese writings. Das ist eine Sammlung von alten, antiken chinesischen Schriften. Confucius talks about heaven. Und Konfuzius spricht auch über den Himmel. Confucius say, no one understands me. Konfuzius hat gesagt, niemand versteht mich. His students say, why is it that no one understands you? Ask him that question. Und ein Schüler hat ihm dann die Frage gestellt, warum versteht dich niemand? Confucius answered and says, I do not accuse heaven, nor do I accuse man. I have made the decision to follow heaven's way as a human being. Perhaps the only one who understand me is heaven. Konfuzius hat geantwortet, ich beschuldige nicht den Himmel, ich beschuldige auch nicht den, die Menschheit. Ich habe die Entscheidung gefällt, dem Weg des Himmels zu folgen, als ein Mensch. Und wahrscheinlich ist der Einzige, oder das, werde ich nur vom Himmel selbst verstanden. It's interesting, a lot of people today in, the, in modern world looking at Eastern religion. Es ist interessant, dass viele heute in der modernen Welt zur östlichen Religion schauen. But let's go back to the original source. Aber lass uns mal zurück zur originellen, zur originellen Quelle gehen. People look at Confucius. Die Menschen schauen Konfuzius an. Confucius said, no, 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 look at heaven's way. Aber Konfuzius sagte, nein, 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 schaut auf den Weg des Himmels. Heaven understands him. Der Himmel versteht ihn. Confucius had a dream. Konfuzius hatte einen Traum. It is so profound. Und das ist so ein erstaunlicher Traum. He dreamed about a holy man. Er träumte von einem heiligen Mann. He says, I will not be able to meet in this lifetime. Er sagte, ich werde ihn nicht in, dies, in meinem Leben treffen können. He says, if I could meet with this wise man, it would be just enough for me. It would be enough for me. Er sagte, wenn ich diesen weisen Mann treffen könnte, das wäre genug für mich. A righteous man I would not be able to meet. Ein gerechter Mann, den ich nicht treffen werden kann. Therefore, if I can meet a man with integrity, then it will be enough for me. Deswegen ist es für mich in Ordnung, äh, genug für mich, wenn ich einen Menschen mit Integrität treffen kann. He, he talks about a holy man to come. Er spricht von einem heiligen Menschen, der kommen sollte. Who is this holy man? Wer ist dieser heilige Mann? Where is he coming from? Wo kommt er her? The Prime Minister of the Shen Dynasty came to Confucius. Der Premierminister der Shen Dynastie kam zu Konfuzius. He says, "Are you the holy man?" Und fragte, "Bist du dieser Heilige?" Confucius says, "No, I am not holy. I am only a knowledgeable man." Aber Konfuzius hat gesagt, "Nein, ich bin nicht heilig. Ich bin nur ein gelehrter Mann, der so, Wissen hat." So the Prime Minister referred to the ancient history and said, "Were the three ancient kings holy?" Und dann hat sich der Premierminister auf die alte Geschichte bezogen und hat gesagt, sind die drei antiken Könige heilig? The Confucius replied and said, the three ancient kings are full of bravery and wisdom, but whether they are holy, I do not know. Konfuzius hat geantwortet, also die drei antiken Könige waren voller Mut und Weisheit, aber ob sie heilig waren, weiß ich nicht. So the Prime Minister was surprised and he asked Confucius, then who is the true holy man? Also hat der Premierminister ganz überrascht gefragt, ja, wer ist dann dieser wahre heilige Mann? Es sind nicht die drei antiken Könige. Not Confucius. Nicht Konfuzius selbst. So who is this holy man? Wer ist es dann? It's interesting. This is recorded in the Chinese ancient writings. Das ist ganz interessant. Das ist in den antiken chinesischen Schriften aufgeschrieben. 
Confucius replied with great emotion. Confucius hat mit großer Emotion geantwortet. In the West, im Westen, there is a holy man. Da gibt es einen heiligen Mann, who doesn't need to rule to achieve order. Der nicht regieren muss, um Ordnung herbeizuführen. Who doesn't need to speak to be faithful. Der nicht reden muss, um treu zu sein. Who, di who didn't need education to walk the way of heaven. Der keine Erziehung brauchte, um den Weg des Himmels zu gehen. This person is so great that common people does not have the right words to describe him. Dieser diese Person ist so großartig, dass gewöhnliche Menschen gar nicht die richtigen Worte haben, um ihn zu beschreiben. Confucius say this holy man will come from the west. Dieser Konfuzius hat gesagt, der heilige Mann würde aus dem Westen kommen. The Prime Minister of the dynasty was surprised. Der Premierminister dieser Dynastie war sehr überrascht. He, he was privately laughing. Und so insgesamt hat er gelacht. Is Confucius kidding me? Also macht der Konfuzius jetzt Spaß? We are China. Wir sind China. We are the Middle Kingdom. Wir sind das Königreich der Mitte. Surely it will come from here. Es muss doch aus unserem Königreich kommen. Because in the history there were many holy men in China. Denn in der Geschichte gab es auch viele heilige Männer in China. Oh, because sages, wise men. All diese alten Propheten und all diese We Gelehrten. Now this sage Confucius, this wise man said, no, this holy man will come from the west. Aber dieser weise Konfuzius sagt, nein, der heilige Mann kommt aus dem Westen. It's interesting. This is found in the ancient Chinese writings. Interessant, dass sich das in den antiken chinesischen Schriften findet. It goes on to say the age of when the, this holy man or this king, holy king will reign. Aber es spricht auch von dem Zeitalter, in dem dieser heilige König regieren würde, der heilige Mann regieren würde. He says he will reign at the age of 30. Es heißt, er würde am Be mit 30 Jahren beginnen zu regieren. And he'll be teaching the principles of love. Und er würde die Prinzipien der Liebe lehren. What happened? Was ist passiert? Confucius died. Confucius starb. His disciples continued to write and to learn and to write. Und seine Nachfolger und Jünger haben dann weiter geschrieben und uh, gelehrt. After Confucius there was another good disciple his name is Mencius. Und nach ihm gab es einen anderen Gelehrten sein Name war Mencius. And Mencius have written a 2000 year prophecy. Und Mencius hatte so eine 2000 Jahre Prophezeiung geschrieben. In his prophecy he says every 500 years or so, 500 years or more will rise a Holy man. Und er hatte vorher gesagt, dass alle 500 Jahre ein heiliger Mann hervorkommen würde. He recognized that Confucius was a wise man. Er hat herausgefunden oder anerkannt, dass Konfuzius ein weiser Mann war. He, Confucius died at 479 BC. Und Konfuzius starb im Jahre 479 vor Christus. Mencius wrote that a king will arise 500 years time. After Und 500 Mencius years. sagte, dass 500 Jahre später ein König erstehen würde. After 500 years time will be beyond 22 AD. Und das wäre dann nach dem Jahre 22 nach Christus. Beyond 22 AD we must expect that a king from the west would arise. Also nach dieser Vorstellung sollte man erwarten, dass nach dem Jahre 22 nach Christus ein König aus dem Westen aufstehen würde. A holy man that will rise up. Ein heiliger Mann, der dort auferstehen würde, aufstehen würde. That he would be at 30 teaching the principles of love dass er die prinzipien der liebe ab dem alter von 30 jahren lehren würde he wasn't to come from china er sollte nicht aus china kommen he was come from the west er sollte aus dem westen kommen the west of china westlich von china westly beyond and you will find that it will lead you to israel und wenn man da von china nach westen geht kommt man irgendwann nach israel on 2780 im jahre 27 nach christus 500 years more A person called Jesus Christ was baptized in the Jordan River. Mehr als 500 Jahre später war eine Person mit Namen Jesus im Fluss getauft. At 30 years Jordan. old. At 30 years old. Er war 30 Jahre alt. He began to teach the principles of love. Und begann die Prinzipien der Liebe zu lehren. Moses wrote about this holy man. Und Moses schrieb auch über diesen heiligen Mann. Therefore, before heaven will put a great responsibility upon a man his spirit will be troubled his body tested his body hungry his home poor his ways will be made difficult before him this is to encourage his spirit strengthen his character and to give him ability that he lacks deshalb bevor der himmel große verantwortung auf ihn legen wird ähm, wird sein geist ähm, ja mit trübsalen beladen sein sein körper wird getestet werden sein körper wird hungrig sein er wird ein armes Heim haben, er wird ähm, viele Schwierigkeiten auf seinem Weg haben und das 
soll seinen Geist ermutigen, seinen Charakter stärken und ihm die Fähigkeiten geben, die ihm gefehlt haben. He would have a tough situation. Er würde also eine schwierige ähm, Situation haben. But his character would shine. Aber sein Charakter würde leuchten. Who is this holy man? Wer ist dieser heilige Mann? This holy man, Confucius goes on to write, uh, Amensis goes on to write, is that the holy man teaches God's way and the whole world bows in acceptance. Mencius schreibt weiter, dieser heilige Mann lehrt den Weg Gottes und die ganze Welt beugt sich in Akzeptanz. This is found in the book uh, Scripture on Morality. Im Buch Schrift über die Moral findet sich das. An ancient writing, chapter 20. Einem antiken Schriftwerk im Kapitel 20. It's interesting, Jesus wrote exactly the same thing. Interessanterweise hat Jesus genau dasselbe geschrieben. In John chapter 12, verse 49. In Johannes 12 und dort Vers 49. Jesus said this. Hat Jesus folgendes gesagt. I did not speak on my own accord, but the Father who sent me commanded me what to say and how to say it. Jesus hat gesagt, denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mir gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. I believe Confucius was talking about Jesus Christ. Ich glaube Konfuzius hat von Jesus gesprochen. Jesus Christ is the holy man that Confucius desire. Jesus ist dieser heilige Mann, nachdem Konfuzius sich gesehnt hatte. Jesus speaks of heaven's way. Jesus spricht vom Weg des Himmels. Jesus came from the west of China. Er kam westlich von China. Jesus was anointed 30 at 30 years old. Jesus war 30 Jahre alt, als er im ähm, als er getauft wurde. He was 500 years after Confucius. Er wurde gesalbt bei seiner Taufe und er war etwa 500 Jahre nach Konfuzius. Jesus is that holy man. Jesus ist dieser heilige Mann. It's interesting. Daniel the prophet wrote this prophecy about the Messiah. Daniel schrieb diese Prophezeiung über den Messias. History and Confucius wrote about the holy man. Und Konfuzius schrieb über den heiligen Mann. What I'm trying to say to you is that there's no credible resource than the Bible today. Was ich euch damit zeigen möchte, ist, dass es keine vertrauenswürdige ähm, Ressource gibt als das Wort Gottes. It's proven by history. Es wird von der Geschichte belegt. Confucius and the story of the Chinese writing prove the same thing. Und die Schriften von Konfuzius und seinen alten Schriften beweisen genau dieselbe Sache. Heute haben viele Menschen eine ganz falsche Vorstellung von dem, was Konfuzius gelehrt hat. The prophecies of the Bible is sure. Die Prophezeiungen der Bibel sind akkurat. If the Bible is sure, the belief system is sure. Und wenn, das, äh, wenn die Prophezeiungen der Bibel akkurat sind, dann ist auch das gesamte Glaubensgebäude akkurat. Archaeology, prophecy, history, Literature all authenticates the Bible. Archäologie und Geschichte und Literatur, all das beweist die Authentizität der Bibel. Can you authenticate the, what your belief system? Kannst du dein Glaubensgebäude authentifizieren? Are you just following tradition? Oder folgst du einfach nur der Tradition? You are a thinking person. Du bist eine denkende Person. You do research for other things in your life. Du untersuchst auch andere Dinge in deinem Leben und forscht danach. You research what to healthy food for your family, what to feed them. Du suchst zum Beispiel gesunde Nahrungsmittel für deine Familie. You really research about your finance. Oder du stellst Nachforschung an, wenn es um deine Finanzen geht. You research on the house that you want to buy. Und wenn du ein Haus kaufen willst, dann stellst du auch Nachforschung an. You do the research. Oder wenn du ein Auto kaufst, dann tust du Nachforschung anstellen. Do the research on your spiritual. Bitte forsche auch nach, wenn es um dein geistliches Leben geht. The Bible talks about Jesus. Die Bibel spricht von Jesus. Jesus said he's coming again. Jesus hat gesagt, er kommt wieder. He's coming again and he gave us this promise that our heart should not be in trouble. Er hat uns diese Verheißung gegeben und gesagt, er würde wiederkommen, unser Herz soll nicht erschrecken. Yes, there are trouble in this world today. Ja, es gibt Trübsale und und Schwierigkeiten in dieser Welt. Yes, there's going to be major issues with the environment, the ecology, the financial system and so on. Yes, it is going to be happening. Ja, es gibt große Schwierigkeiten in der Ökologie und in der Gesellschaft und in den Finanzen. But Jesus said, Let not your heart be troubled. Aber Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht. You need not trouble because I have a mansion prepared for you. Du musst dich nicht erschrecken, denn ich habe Wohnung für dich vorbereitet. Jesus will come to this world and to take us home. Jesus wird zu dieser Welt kommen und uns 
ähm, nach Hause bringen. There is no greater hope than this. Es gibt keine größere Hoffnung als dies. If you want to hang on to anything, this is the sure word of God. Wenn du an irgendetwas festhalten willst, das ist das sichere Wort Gottes. You will learn to have hope for the future. Du wirst lernen Hoffnung für die Zukunft zu haben. We will learn to have life principles to live life now. Wir werden auch lernen Prinzipien zu haben, das Leben jetzt schon zu leben. There is good news. Es gibt gute Nachrichten. The world will come to the end, but there is good news. Die Welt wird ans Ende kommen, aber es gibt gute Nachrichten. Jesus will come. Jesus wird kommen. It, there will be a reunion for our loved ones. Es wird eine ähm, ein Wiedersehen geben mit all unseren Geliebten. There's re re reunion in a new heavenly home. Es wird eine Wiedervereinigung geben dort in unserem himmlischen Heim. Jesus invites you to be part of that home. Jesus lädt dich ein, Teil dieser Heimat zu werden. You don't want to miss out. Du möchtest das nicht verpassen. There's so much more Jesus wants to give us. Es gibt so viel mehr, was Jesus uns geben möchte. Begin the step today. Fang schon heute mit diesen Schritten an. What we learned from last lecture. Was wir von der letzten, von dem letzten Vortrag äh, gelernt haben. Admit that you've been trying your own ways and it doesn't work. Gib zu, dass du es in deiner eigenen Kraft, in deinen eigenen Mitteln versucht hast und es hat nicht funktioniert. You've been trying your own logic, your own human wisdom. It doesn't work. Du hast deine eigene Logik ausprobiert, deine eigene Weisheit, aber es hat nicht funktioniert. Admit that we are sinners in need of a God. Gib zu, dass wir Sünder sind und dass wir Gott brauchen. Believe that Jesus came. Glaube, dass Jesus kam. You can believe with evidence, as I've shown you today. Du kannst mit Beweisen glauben, wie wir heute gesehen haben. Then claim the promises of Scripture. Und dann nimm die Verheißungen der Bibel, die Versprechungen in Anspruch. Claim the fact that God has called you to be His children. Und nimm in Anspruch, dass Jesus dir versprochen, Gott dir versprochen hat, dass du sein Kind sein darfst. Even the world is facing challenges. Auch die Welt hat Herausforderungen. Time Magazine wrote this front page. Be worried, be very worried. Time Magazine hatte diese diese Titelseite. Sei besorgt, sei äußerst besorgt. Sounds like a scaremonger, isn't it? Also das klingt ziemlich angsteinflüssend. No, it's written by a magazine. Be worried, be very worried. Das ist aber kein Fanatiker. Das ist Time Magazine, die sagt, sei sehr besorgt. It says climate change isn't some vague future problem. It's already damaging the planet at an alarming rate. The Earth is at a tipping point. Es heißt, der Klimawandel ist nicht einfach ein vages Zukunftsproblem, sondern es zerstört den Planeten jetzt schon in einer gefährlichen Geschwindigkeit. Die Welt ist an einem Scheidepunkt angekommen. We see more wars than we can ever imagine. Wir sehen mehr Kriege, als wir jemals uns vorstellen können. Too much atrocities in this world. Zu viele äh, Auseinandersetzungen in dieser Welt. We see rapid succession of hurricanes and typhoon. Wir sehen eine schnelle Abfolge von Hurricanes, von Taifunen, von Tornados. If it is not fire, is flooding. Wenn es nicht Feuer ist, dann sind es Flutwellen. What is going to happen? Was wird passieren? Even if you look at Facebook's top 10 conversation this year. Selbst wenn man sich die Top 10 äh, Unterhaltungsthemen auf Facebook anschaut dieses Jahr. Global disaster feature in the top 10 conversations of people on Facebook. Dann sind die globalen Katastrophen eine der Top Unterhaltungsthemen auf Facebook. We are seeing super cyclones, super hurricanes this time. Wir sehen heutzutage Superzyklonen, Super Hurricanes. Wir sehen Tsunami, that is destroying large, large portion of the world. Wir sehen Tsunamis, die große Teile der Welt zerstören. Famine is common now. Und Hunger ist jetzt schon ganz gewöhnlich geworden. What do we hang on to? Woran halten wir uns fest? The world is uncertain. Die Welt ist ungewiss. But there is hope. Aber es gibt Hoffnung. The greatest hope today is Jesus' words. Die größte Hoffnung heute sind die Worte von Jesus. Jesus is coming again. Jesus kommt wieder. Take us home. Um uns nach Hause zu bringen. To the promised land. In das verheißene Land. A home that there is no more sorrows, no more tears. Eine Heimat, in der es keine Tränen und keine Sorgen mehr gibt. It's not cheap words. Das sind keine billigen Worte. It's not fairy tale. Es ist kein Märchen. It is proven. Es ist bewiesen. From the credibility of scripture. Aus der Glaubwürdigkeit der Bibel. Are you willing to accept that invitation? Bist du bereit, diese Einladung anzunehmen? I'm reminded of a story. Ähm, ich erinnere mich an eine Geschichte. The story is uh, a, a friend of mine. Und sie handelt von einem Freund von mir. The girl in the middle, her name, I will call her Lavina. Seine Freundin, ich nenne sie Lavina. 
Yes. Ich nenne sie jetzt Lavina, das Mädchen in der Mitte. And it's a picture of her with my wife and I. Und da sieht man sie mit mir und meiner Frau. She was a typical uh, young lady studying at university. Sie war eine ganz normale junge Frau, hat an der Universität studiert. She grew up in an atheist background und hatte einen atheistischen Hintergrund, in dem sie aufgewachsen ist. But as she came to the university, she began to meet Christians. Aber als sie an die Universität kam, hat sie dort Christen getroffen. And she began to study the Bible. Und sie hat angefangen, die Bibel zu studieren. And she found that the Bible is credible. Und sie hat herausgefunden, dass die Bibel wirklich vertrauenswürdig ist. She learned about Jesus. Und sie hat über Jesus gelernt. How Jesus loved her. Und wie Jesus sie geliebt hat. He gave his life for her. Und wie er sein Leben für sie gegeben hat. She accepted Jesus. Sie hat Jesus angenommen. And she began to live her life according to the principles of Jesus that's, that Jesus taught. Und sie hat ihr angefangen, ihr Leben nach den Prinzipien zu leben, die zu führen, wie Jesus sie gelehrt hat. She graduated with a master's in marketing. Sie hat mit einem Master in Marketing dann den Abschluss gemacht. From one of the top most prestigious university in our state. In einer der wirklich pre äh, prestigeträchtigsten Universitäten in unserem Bundesstaat. But after she graduated, she went to had to go to see the doctor to run some tests. Aber nachdem sie den Abschluss hatte, musste sie einige Untersuchungen beim Arzt absolvieren lassen. One day she called my wife. Eines Tages hat sie meine Frau angerufen. Could you come with me to see the doctor? Könntest du mitkommen mit mir zum Arzt zu gehen? My wife is a nurse. Meine Frau ist eine Krankenschwester. The doctor has said to me I have the result. Please bring a close friend with you. Um, denn mein Arzt hat gesagt, ich habe die Resultate, bring bitte einen wirklich guten Freund mit. We know that's not good news. Also da wissen wir schon, es gibt keine guten Nachrichten. She went to the doctor's appointment with my wife and they came out realizing that she has cancer. Und sie ist mit meiner Frau dort zum Arzt gegangen und man hat festgestellt, dass sie Krebs hatte. She need chemotherapy. Sie brauchte Chemotherapie. She would need to have operation. Sie brauchte Operation. There was uncertainty in her life. Und plötzlich gab es unglaubliche Unsicherheit in ihrem Leben. She had graduated with hoping for the future. Sie hatte gerade den Abschluss gemacht und große Hoffnungen für die Zukunft. A new job, a new career and a new life. Eine neue Arbeitsstelle, eine neue Karriere, neues Leben. She said that people graduate with that in mind. Damit But, schließen ja eigentlich und damit graduieren ja eigentlich Menschen. But when I graduate, I have to see doctors. Aber sie hat gesagt, ich muss jetzt nach meinem Abschluss zu Ärzten gehen. She went through the chemotherapy. Sie ist durch die Chemotherapie hindurchgegangen. Things were so uncertain. Und alles sah so unsicher aus. Would it work? Wird es funktionieren? Getting weaker. Sie losing her hair. Schwächer hat ihr Haar verloren. The only way. My wife could help her is to sustain her by the word of God. Das einzige, wie meine Frau ihr helfen konnte, war sie zu durch das Wort Gottes immer wieder aufzurichten. To learn that there is hope. So dass sie lernen konnte, es gibt Hoffnung. To learn that there's an anchor we can hold on amidst the trial and the storm that we live in. Zu lernen, dass es einen Anker gibt, an dem wir festhalten können inmitten all der Stürme des Lebens. She claimed the Bible promises. Sie hat die biblischen Verheißungen in Anspruch genommen. She completed her treatment. Sie hat die Behandlung abgeschlossen. God sustained her. Gott hat sie erhalten. Amazingly, every time when people come to visit her, instead of them encouraging her, she is the one encouraging them. Interessanterweise, erstaunlicherweise, immer wenn Leute sie besucht haben, wurde sie nicht von diesen Besuchern ermutigt, sondern sie hat die Besucher ermutigt. She found strength. Sie hat Kraft wiedergefunden. The father came to visit her. Der Vater ist gekommen, um sie zu besuchen. During this difficult time. In dieser schwierigen Zeit. The father said. My daughter has a strength that I don't have. Und der Vater hat gesagt, meine Tochter hat eine Stärke, die ich nicht habe. She seems to be stronger than me. Es scheint so zu sein, als ob sie stärker ist als ich. Lavina, that time was going out with a young man. Zu jener Zeit ist Lavina mit einem jungen Mann ausgegangen. Even that is at stake. Even that is at risk. Ah, selbst das war jetzt äh, mit Risiko verbunden und das war in, in, in Gefahr. With her illness, would the young man continue this relationship? Mit ihrer Krankheit würde der junge Mann die Beziehung aufrechterhalten wollen? Can they have a family for the future? Können sie wirklich eine Familie haben in der Zukunft? Everything was uncertain. Alles war unsicher. But Lavina has strength. Aber Lavina hatte Kraft. Jesus sustained her through his word. Jesus hat sie durch sein Wort erhalten. Let's move forward. Lass uns etwas vorangehen. Four years later. Vier Jahre später. This is a picture of Lavinas wedding day. Das ist ein Bild von ihrem Hochzeitstag. This was last year. Das war letztes Jahr. 
Her father, who is an atheist, who doesn't believe in God. Ihr Vater, der ein Atheist ist und der nicht an Gott geglaubt hat. On that wedding day, say, I could not believe I have arrived today. Er hat gesagt, ich kann es nicht glauben, dass wir heute an diesem Punkt, dass ich heute an diesem Punkt angekommen bin. I cannot believe my daughter would have this future. Ich kann nicht glauben, ich konnte nicht glauben, dass meine Tochter solch eine Zukunft haben könnte. His heart was moved. Sein Herz war bewegt. My friends, today you might be in some storm of your life. Meine Freunde, vielleicht bist, seid ihr, vielleicht bist du heute in einem Sturm des Lebens. You're struggling with some emotional problems. Du kämpfst mit emotionalen Problemen. Your storm is your financial storm. Vielleicht ist dein Sturm ein finanzieller Sturm. Your storm is because of relationship problem with your loved ones or somebody you care. Vielleicht ist dein Sturm ein Beziehungsproblem mit deinen Geliebten oder mit Menschen, um die du dich sorgst. You've been trying and struggling to solve this by your own effort. Du hast gekämpft und versucht, das durch eigene Kraft zu lösen. Today you learn there is hope. Heute hast du gelernt, dass es Hoffnung gibt. That God has a master plan for your life. Dass Gott einen Masterplan für dein Leben hat. His master plan is that you are found in His kingdom in heaven. Sein Masterplan ist, dass du einmal im himmlischen Königreich sein wird. He has validated it in his word. Und er hat es wirklich bewiesen und, und begründet in seinem Wort. His word is sure. Sein Wort ist sicher. It has sustained Lavina. It can sustain you today. Es hat Lavina durch diese Zeit hindurch getragen. Es kann dich erhalten heute. Don't you want to hang on to something that is sure? Möchtest du nicht auf etwas dich verlassen, was wirklich fest besteht? You might be standing on shaky grounds. Vielleicht stehst du gerade auf wackelndem Boden. The sand may be shifting away. Der Sand treibt vielleicht gerade von dir weg. Reach out your hand. Steige deine Hand aus. To the hope of Jesus. Zur Hoffnung, die in Jesus ist. To his word that is sure. Zu seinem Wort, das fest gegründet ist. Today, that I make this request to you today, to consider the goodness of God. Heute möchte ich wirklich dich bitten, die Güte Gottes äh, in Anbetracht zu ziehen. Don't miss out the invitation he has for you. Bitte verpass nicht die Einladung, die er für dich hat. Would you accept that invitation? Möchtest du diese Einladung akzeptieren? Let us pray. Lass uns beten. Heavenly Father, I thank you for the great mansion that you prepared for us. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr für die großartigen Wohnung, die du vorbereitet hast. I thank you that you, the King of Kings, the Lord of Lords, consider us individually as special. Ich danke dir, dass du, der König der Könige, der Herr der Herren, jeden Einzelnen von uns wertvoll erachtest. And you long that we are in heaven. Und du sehnst dich danach, dass wir the in heaven sind. Will be, be so different without us. Himmel wäre ja so anders ohne uns. Our future is to look towards the hope of heaven. Unsere Zukunft liegt darin, auf die Hoffnung des Himmels zu schauen. Your word is amazing. Dein Wort ist erstaunlich. The prophecies are amazing. Deine Prophezeiungen sind wirklich atemberaubend. History confirms the goodness of your word. Die Geschichte beweist die Güte deines Wortes. Thank you Jesus for coming at the appointed time. Danke Jesus, dass du zur festgesetzten Zeit gekommen bist. You came for sure at the appointed time the first time and for sure you come again the second time. Du bist ganz sicher zur festgelegten Zeit das erste Mal gekommen und wir können sicher sein, dass du auch zum zweiten Mal wiederkommen wirst. Teach us to accept your invitation. Bitte lehre uns deine Einladung anzunehmen. Open our hearts that your spirit will continue to teach us. Öffne unsere Herzen, dass dein Heiliger Geist uns weiter lehren wird. That we will be counted one of your children in the heavenly home. So dass wir eines deiner Kinder genannt werden dürfen im himmlischen Heim. In Jesus name we pray. Im Namen Jesu beten wir. Amen. 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 